അമ്പത് ദിവസത്തിലേറെയായി നമ്മുടെ കശ്മീർ താഴ്വര സംഘർഷഭരിതമാണ് ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തെ തുടർന്ന് കർഫ്യൂ പിൻവലിച്ചെങ്കിലും ഇന്നും നേരി പോകുകയാണ് അതിർത്തി മേഖല എത്ര കാലമായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നാണ് ഇതൊന്ന് അവസാനിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ വാർഷിക വരുമാനത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ചെലവാക്കുന്നത് അതിർത്തി മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾ ഇന്നും ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹവുമായി ഒരാൾക്ക് പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ നടക്കേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ ഒരു മകൾക്ക് വിലപിച്ച് റോഡിലൂടെ നടക്കേണ്ടി വന്നത് ഇന്നും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഇരുട്ട് മാറിയിട്ടില്ല ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ എന്ന പുസ്തകം ആദ്യമായി വായിച്ചത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അന്ന് കാര്യമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഈ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കണമെന്ന് തോന്നി തുടർന്ന് വി പി മേനോൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന പുസ്തകവും വായിച്ചു ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ലാരി കോളിൻസും ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയറും മുൻകൂട്ടി കണ്ടു എന്ന് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടുകാരുമായി സംവദിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഗാന്ധി എവിടെയാണോ അവിടെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തന്ത്രം ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന തന്ത്രം ശരിക്കും ഏറ്റു ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും അവർ ശരിക്കും ശത്രുക്കളാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ത്യയെ വെട്ടിമുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ശരീരം വെട്ടിമുറിക്കേണ്ടി വരും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു പക്ഷേ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു വച്ചിരുന്നു പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്വന്തമായ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആശയം കാംബ്രിഡ്ജിൽ മൂന്നാം നമ്പർ ഹെംബസ്റ്റർ റോഡിലെ ഒരു സാധാരണ നാടൻ വസതിയിൽ വെച്ചാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നാലര പേജ് വരുന്ന കടലാസിൽ ഔപചാരികമായി ആദ്യമായി രൂപം കൊണ്ടത് അതിൻ്റെ കർത്താവ് റഹ്മത്ത് അലി എന്ന ഒരു നാൽപ്പതുകാരനായിരുന്നു തൻ്റെ നിർദ്ദേശമടങ്ങിയ കടലാസിൻ്റെ തലയ്ക്കൽ അദ്ദേഹം എഴുതി വച്ച തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്നാണ് അലി എഴുതി ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രമാണെന്ന ആശയം അപഹാസ്യമായ നുണയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായ പഞ്ചാബ് കശ്മീർ സിന്ധ് അതിർത്തി സംസ്ഥാനം ബലൂചിസ്ഥാൻ എന്നീ പ്രവശ്യകൾ ചേർത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു തൻ്റെ പുതിയ രാഷ്ട്രത്തിനുള്ള പേര് പോലും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയെ വെട്ടിമുറിക്കുന്നതിൽ അവസാനത്തെ വൈസ്രോയിയായ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവിന് പോലും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലാരി കോളിൻസും ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയറും എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് വിഭജനം വെറും ഭ്രാന്താണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ എഴുതി എല്ലാവരെയും പിടികൂടിയിട്ടുള്ള അതിഭയങ്കരമായ വർഗീയ ഭ്രാന്ത് മറ്റൊരു മാർഗവും തുറന്നു തരാത്ത സ്ഥിതി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെക്കൊണ്ട് വിഭജനത്തിന് സമ്മതിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഈ ഭ്രാന്തൻ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ലോകദൃഷ്ടിയിൽ പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയുടെ ചുമലിൽ ചുമത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അവർ ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന തീരുമാനത്തെപ്പറ്റി ഒരു നാൾ അവർ കഠിനമായി ദുഃഖിക്കാതിരിക്കുകയില്ല അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നു സത്യമാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം ഇന്നും ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്ന് വിഭജനം നടന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലിയൊരു ശക്തിയായി ഉയരുമായിരുന്നു പിന്നെ വിഭജനം നടന്നത് ആരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ് അതാണ് അടുത്ത പേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തൻ്റെ മൃതശരീരത്തിന് മേൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയെ വെട്ടിമുറിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും മൂന്ന് പേർ ഭാരതത്തെ വിഭജിക്കുവാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമെടുത്തു പട്ടേൽ നെഹ്റു ജിന്ന ജിന്ന പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരൊറ്റ പരിഹാരമേ ഇനിയുള്ളൂ അതിവേഗമുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ നശിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ജിന്നയെക്കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തിന് ഇത്രയും അനുയോജ്യനല്ലാത്ത മറ്റൊരു നേതാവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വിഷമമാണ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിമായി ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മതം അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ചിരുന്നു പന്നിയിറച്ചി തിന്നിരുന്നു മതപരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മട്ടിൽ തന്നെ നിത്യവും രാവിലെ താടി പഠിച്ചിരുന്നു മതപരമായ വാശിയോടുകൂടി
ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കാനായി അതിർത്തി രേഖ വരയ്ക്കുവാനായി ഏൽപ്പിച്ച റാഡ്ക്ലിഫിനെ കുറിച്ചുകൂടി അറിയുക വിവിധങ്ങളായ അനേകമനേകം വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു സർവ്വവിജ്ഞാന കോശത്തിന് തുല്യമായ അറിവ് നേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് വാസ്തവത്തിൽ റാഡ്ക്ലിഫിന് ഒന്നും അറിയുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഒന്നും എഴുതിയിരുന്നില്ല അതിന് സംബന്ധിക്കുന്ന സങ്കീർണമായ നിയമപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഇടപെടുകയുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നല്ല ആ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം കാൽകുത്തിയിട്ടുമില്ല ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കടലാസ് തുണ്ടിൽ അവയുടെയെല്ലാം അസ്തിത്വങ്ങൾ വേർപെടുത്തുന്ന രേഖ അദ്ദേഹം വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ഒരാളുടെ കാലിൻ്റെ മാംസപേശികളും അസ്ഥികളും എല്ലാം ഒരു ഡോക്ടറുടെ കത്തി വേർപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു റാഡ്ക്ലിഫിനോട് കർക്കശമായി പറഞ്ഞു ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് മുമ്പ് അതിർത്തികൾ സംബന്ധമായ തീരുമാനം അത്യാവശ്യമായി പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന് പക്ഷേ റാഡ്ക്ലിഫ് ജിന്നയെയും നെഹ്റുവിനെയും നേരിട്ട് കണ്ടു രണ്ടുപേരോടും ഒരേ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചു എന്തെല്ലാം പാകപ്പിഴകളുണ്ടെങ്കിലും ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് വ്യക്തമായ വിഭജന രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് തികച്ചും അത്യാവശ്യമാണോ എന്ന് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തന്നെ രണ്ടുപേരും നിർബന്ധമായി പറഞ്ഞു അവരുടെ നിർബന്ധം കൂടിയായപ്പോൾ റാഡ്ക്ലിഫിന് അതനുസരിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു പോംവഴിയും ഇല്ലാതെയായി പഞ്ചാബിൻ്റെയും ബംഗാളിൻ്റെയും മേലുള്ള ഈ കീറിമുറിക്കലിന് ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധൻ്റെ കത്തിയല്ല തനിക്ക് ആവശ്യം തനിക്ക് വേണ്ടത് ഇറച്ചുവെട്ടുകാരൻ്റെ കോടാലിയാണ് അങ്ങനെ ആ കോടാലി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരതം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ആ വിഭജനത്തിൻ്റെ വേദനകൾ കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷമായി നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നും നമ്മുടെ അതിർത്തി മേഖലകൾ നേരി പുകയുകയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു അറുതി വരുവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മത വർഗീയ ചിന്തകൾ വെടിഞ്ഞ് മനുഷ്യരായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ചുകൂടെ ലോകാസമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന മുദ്രാവാക്യം നമുക്ക് മുറുകെ പിടിച്ചുകൂടെ